Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим картофель с паровым мясом. Для приготовления нам потребуется 1 кг 200 г картофеля, 600 г свинины, я ее уже нарезала порционными кусочками и слегка отбила с двух сторон, 60 г сметаны, паприка, смесь перцев, соль и вода. Итак, мясо нарезаем стейками толщиной 2 см, слегка отбиваем с двух сторон. Добавляем чайную ложку паприки, 1 третью чайной ложки смеси перцев, чайную ложку соли без горки, добавляем туда же сметану. Все хорошо перемешиваем, промазываем куски мяса с двух сторон этой смесью. Замаринованное мясо лучше накрыть пакетом и оставить при комнатной температуре минут на 30, не меньше, можно час. Или убрать в холодильник на 3-4 часа. Чем дольше будет мариноваться мясо, тем сочнее оно получится. В чашу мультиварки выкладываем картофель. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю примерно полторы чайной ложки соли. Заливаем это все холодной водой. В корзину пароварки застелила бумагой для выпечки. Можно положить в один или в два слоя. При желании можно заменить фольгой. И внутрь корзины положила мясо. Устанавливаем корзину пароварки. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме пар. Пароварка, варка на пару. 50 минут. Отсчет времени у меня начинается сразу. Время истекло. Давайте посмотрим, что получилось. Мясо, как вы видите, достаточно много жидкости. Жидкость это не только из мяса, но и то, что вода испарялась во время приготовления картофеля. Картофель тоже за это время успел приготовиться. Его можно подавать вот таким образом, просто посыпав свежей зеленью и добавив сливочного масла. Можно приготовить картофельное пюре. Вот так выглядит мясо в разрезе. Как вы видите, оно светленькое, хорошо приготовилось. При этом оно получается очень мягким и нежным. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Thank you.